हेलो एवरीवन वेलकम टू क्रैक कॉम्पिटिटिव क्रैक कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत है आज मैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली एस एस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो चुका है तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा तो चलिए बिना वक्त दबाए हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं सो गाइज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हुईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्शन में जो भी इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग टाइप है अब इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इससे पहले हम जान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं तो एलॉक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर फोर टाइप्स दो हज़ार इंडिकेटिंग टाइप रिकॉर्डिंग टाइप इंटीग्रेटिंग टाइप एंड नाल डिफ्लेक्शन टाइप अब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जब भी हम किसी भी सप्लाई के सप्लाई को मेजर करने के लिए कनेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ हम लोगों को मेजरमेंट देगा या फिर कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होता है अब रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिकॉर्ड करेगा तो इसमें डिस्प्ले भी होगा और रिकॉर्डिंग भी होगा अब इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में डिस्प्ले रिकॉर्डिंग दोनों ही होता है और इसके साथ साथ एडिशन भी होता है यानी जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो एड होता जाएगा तो इस उप्ष, इन ऑप्शन में से आंसर है हमारा एनर्जी मीटर यानी एनर्जी मीटर होता है एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट इज हुईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस सबसे लो होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन है एमीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर तो एक्चुअली एमीटर के रेजिस्टेंस सबसे लो होता है कि होता है अब एमीटर आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है अब एमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस नहीं होना चाहिए अब एक प्रैक्टिकल एमीटर के रजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता इसलिए जितना भी लो रजिस्टेंस किया जाए वो उतना ही बेटर होता है इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूविंग कॉयल इन ए डायनोमीटर टाइप वाट वाट मीटर इज कनेक्टेड यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि डायनोमीटर टाइप वाट मीटर में जो मूविंग कॉयल होता है वो किस तरह से कनेक्टेड होता है तो ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शन आर इन सीरीज विथ फिक्सड कॉयल अक्रॉस द सप्लाई इन सीरीज विथ द लोड एनी ऑफ द एब तो आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि फिक्सड कॉयल मूविंग कॉयल सप्लाई लोड सभी पॉइंटेड है तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि इन सीरीज विथ फिक्स्ड कॉयल तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए नहीं है बी इज एक्रॉस द सप्लाई सो यू कैन सी दैट बी ऑप्शन इज राइट सो द आंसर इज एक्रॉस द सप्लाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज ए लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरल ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरल सो so, वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हम रेजिस्टेंस को एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं अब इस सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू है सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल टू आर एम इन टू एम माइनस वन अब आर एम इज इक्वल टू मीटर रेजिस्टेंस एम इज इक्वल टू मल्टीफिकेशन फैक्टर यानी हम इसके रेंज को कितने टाइम बढ़ाना चाहेंगे टू टाइम्स फोर टाइम एक्सेट्रा तो आवर एंसर इज ए हाई रजिस्टेंस इन इज कनेक्टेड इन सीरीज यानी सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर का रेंज इंक्रीज करेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इन एन इंसुलेशन मेगर ड्यू टू एजिंग द मेगर रीडिंग व्हील यानी मेगर में जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हो जाए तो मेगर का जो रीडिंग होगा वो क्या होगा बी लोअर देन एक्चुअल एक्चुअली जो रीडिंग होगा उससे कम होगा बी हायर देन एक्चुअल एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा होगा रिमेन अनएफेक्टेड यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्लैक्चुएट रैपिडली यानी रैपिडली फ्लैक्चुएट होता रहेगा तो अगर परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो इंड्यूस वोल्टेज भी कम इंड्यूस वोल्टेज कम हो जाएगा और रिफ्लेक्शन टॉर्क एंड इंड्यूस वोल्टेज डायरेक्टली पोर्सनल होता है यानी रिफ्लेक्शन टॉर्क भी लो हो जाएगा और इसके वजह से जो रीडिंग मिलेगा हम लोगों को वो एक्चुअली जो रीडिंग मिलने चाहिए उससे कम मिलेगा नेक्स्ट इज इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स द स्प्रिंग्स आर मेनली यूज टू यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्प्रिंग होता है उसका काम क्या होता है ऑप्शन आर कॉन्डक्ट द करंट टू द कॉयल होल्ड द फाइवर इन पोजिशन कॉन्ट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट रिड्यूस द फाइवेशन ऑफ द पॉइंटर अब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग का यूज होता है पॉइंटर को पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अब 
ये एक कॉन्टलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है जो डिफ्लेक्शन टॉर्क के ऑपोजिट होता है अब डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क हमारा जो पॉइंटर है उसको इनिशियली मूव करने के लिए जो टॉर्क यूज़ होता है उसको आप डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलते हैं अब टॉर्क तीन टाइप के होते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क कॉन्ट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क अब कॉन्ट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कॉन्ट्रोलिंग टॉर्क अगर हम डिफ्लेक्शन टॉर्क को सिर्फ यूज़ करेंगे तो पॉइंटर जो हमारा एक्चुअल मूवमेंट पॉइंट होगा उसमें नहीं रुकेगा अब डिफ्लेक्शन टॉर्क कॉन्ट्रोलिंग टॉर्क ये दो सेम होता है और अपोजिट होता है यानी पॉइंटर को एक पर्टिकुलर प्लेस में स्टेडी uh, स्टेट में लाने के लिए हमारा ये दो टॉर्क एक हो जाए तो एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगा हमारा पॉइंटर अब और एक टॉर्क होता है वो होता है डैम्पिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है और डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ कहाँ होता है डैम्पिंग टॉर्क होता है जो हमारा ओसिलेशन होता है यानी पॉइंट के जो ओसिलेशन उसको कम करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क यूज़ करते हैं सो so, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंट्रोल द पॉइंट मूवमेंट यानी पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग के यूज़ करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मैक्सिमाइज द ड्राइविंग टॉर्क इन एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट फ्लक्स प्रोड्यूस बाई शांट कॉल एंड सीरीज कॉल शूड भी यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो ड्राइविंग टॉर्क होता है उसको मैक्सीमाइज मैक्सीमाइज करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए जो शांट कोयल एंड सीरीज कोयल में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इन फेज हुई तीचादार एक दूसरे के फेज में होगा कोडरेचर हुई तीचादार एक दूसरे के कोडरेचर पे होगा डिस्प्लेस बाई फोर्टी फाइव डिग्री हुई तीचादार और आउट ऑफ फेज हुई तीचादार तो जो ड्राइविंग टॉर्क होता है इंडक्शन टॉप इंस्ट्रूमेंट में वो प्रोपोर्शनल होता है साइन एंगल बिटवीन टू फ्लक्सेस यानी ड्राइविंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन साइन फाइव अब साइन फाइव मैक्सिमम होगा जब फाइव इज इक्वल टू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री अब बोथ फ्लक्सेस यानी हमारा आंसर होगा जब बोथ फ्लक्सेस आर कोडरेचर टू इच अदर जब बोथ फ्लक्सेस इच अदर के कोडरेच में होगा तभी हमारा ड्राइविंग टॉर्क मैक्सिमाइज होगा तो आंसर इज बी और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मीटर्स एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड फोर्टी मिली एमपियर एंड फिफ्टी मिली एमपियर रेस्पेक्टिवली टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन देन तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो मीटर है एक्स एंड वाई तो इन दोनों को फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए फोर्टी मिली एमपियर एंड फिफ्टी मिली एमपियर कारेंट चाहिए रेस्पेक्टिवली देन बोथ्स आर इक्वली सेंसिटिव दोनों इक्वली सेंसिटिव है एक्स इज मोर सेंसिटिव देन वाई वाई इज मोर सेंसिटिव देन एक्स और डाटा इन सफिशियंट तो सेंसिटिविटी होता है सेंसिटिविटी इज इक्वल टू वन बाई आई एफ एस अब आई एफ एस इज इक्वल टू फुल स्केल कारेंट तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एक्स इक्वल टू फोर्टी मिलियन पेर यानी एक्स इज मोर सेंसिटिव देन वाई सो द आंसर इज बी एक्स इज मोर सेंसिटिव देन वाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोडाइनोमीटर एमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज पर्सनल टू यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोडाइनोमीटर एमीटर का जो पॉइंटर होता है उसका डिफ्लेक्शन किसके पर्सनल होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन आर मीन ऑफ कारेंट इन फिक्स कॉल एंड मूविंग कॉल स्क्वायर ऑफ द कारेंट इन मूविंग कॉल आर एम एस वैल्यू ऑफ कारेंट इन फिक्स कॉल और मीन स्क्वायर ऑफ कारेंट्स इन फिक्स कॉल एंड मूविंग कॉल अब इलेक्ट्रोडाइनोमीटर एमीटर का जो ड्राइविंग टॉर्क होता है टी डी इज इक्वल टू आई वन आई टू कॉस फाइव डी एम बाई थीटा अब जो कॉन्ट्रोलिंग टॉर्क होता है टी सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड टी सी इक्वल टू के थीटा के इज एनी कॉन्स्टेंट एट बैलेंस कंडीशन कॉन्ट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू ड्राइविंग टॉर्क एज ए मैंशन प्रीवियसली अब के थीटा इक्वल टू आई वन आई टू कॉस वाई डी एम बाई डी थीटा और यह हम देख सकते हैं कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई वन आई टू सो द एंसर इज डी मीन स्क्वायर ऑफ कारेंट इन फिक्स कॉयल एंड मूविंग कॉयल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कारेंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉयल ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डबल द ऑपरेटिंग फोर्स बिकम्स यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के जो ऑपरेटिंग कॉयल है उसके कारेंट को अगर हम डबल कर देंगे तो ऑपरेटिंग फोर्स बिकम्स वन एंड हाफ टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स और फोर टाइम्स अब ड्राइविंग टॉप ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू यानी टी डी इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा टी डी इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्टेंस और इस हम देख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर अब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर यानी अगर हम कारंट के वैल्यू टू टाइम्स करेंगे तो हमारा जो टॉर्क होगा वो फोर टाइम्स हो जाएगा यानी द ऑप्शन डी इज करेक्ट फोर टाइम्स तो गाइज आज इतना ही आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा If you like my video please subscribe our channel and click on the bell icon and also share with your friends and like it thank you